心之所向，静谧自来，走进王阳明的心学世界。在这转瞬即逝的世界里，我们每个人都在追寻着一份属于自己的心灵宁静。忙碌的生活往往让我们忘记了，真正的宁静源于内在。王阳明，这位明代的智者，他提出的心学。为我们的现代生活提供了一个寻找内心平静的方向。当他问出“心在何处才能安宁”这一问题时，不仅是在询问心灵的所在，更是在寻求一种超越时间和空间的内在平衡。在我们这个充满干扰和分心的时代，王阳明的心学思想显得尤为珍贵。它不仅仅是个人修养的方法。也是一种帮助我们在日常生活的纷乱中找到心灵平衡的指南。本文将带领我们深入王阳明的心学之中，一步步揭开被日常琐碎事物掩盖的心灵平静，学习如何在纷扰中保持一颗清明而宁静的心。请帮忙订阅、按赞及分享，并留下您的宝贵意见，谢谢。一、心学的启迪。王阳明的生命箴言。王阳明不仅是文坛的巨匠，更是心学派的奠基人。他的教导，对于追求心灵深处安宁的人来说，犹如久旱逢甘霖，滋养住枯渴的心灵。心学强调的知行合一，将知识与行为紧密连结，主张只有当我们的行为与内心的认知一致时。内心的波涛才会平息。王阳明的生平就是这一理论最好的证明。在他的政治生涯中，无论是对内的政治改革，还是对外的军事战略，他都坚持内心的良知与正义，展现了他心学理念的生动实践。当我们在生活中面对道德的抉择时，是否能像王阳明那样？坚持内心的良知，不为外界所动。当我们在环境中感到迷茫时，是否能通过王阳明的教导，找到那份内在的指引，让心归于安宁？二心的镜像，明镜所照。在王阳明的心学中，心被比喻为明镜，应时刻保持清净无垢。这面镜子反映出我们每一个念头与行动。不会是，不掩饰。当我们的心灵如镜面般澄净时，我们的思绪、决策和行为便能达到无上的明晰与精确。王阳明自己在执政时期，面对重重困难，始终保持着内心的明亮，并以此来指导他的决策与行动。以现代的一位企业家为例。当他在激烈的商场竞争中坚持诚信与道德，拒绝诱惑，坚守原则，他的心不就如同被反复擦拭至洁净无瑕的镜面吗？同样的，我们在日常生活中面对各种诱惑，是否能够保持内心的清明，拒绝那些短期的诱惑，坚持长远的价值？王阳明教导我们。这样的坚持不仅需要外在的自制力，更需要内在的自觉与觉醒。当我们的心能如明镜所照，每一个选择都会是对自我真实的反应，每一步行动都会是对内在良知的贯彻，而我们的人生道路也将因此变得更为清晰与坚定。三、知行的融合，实践中的心学。所谓的知行合一，是指理念与行动的完美结合。王阳明曾深刻指出，知识若脱离了实践，便是空谈；行动若无知识指导，则易走偏。他用自己的一生证明了这一点，不仅在学术上有所建树，在政治和军事上也有卓越成就。我们可以从历史中的许多伟人身上看到知行合一的典范。他们不仅有深邃的思想，还有实际的行动去改变世界。同样，在我们的日常生活中，当我们把学到的知识应用于工作和生活的每个决策时
，我们的心灵会越来越接近内心深处的那份宁静。这种宁静来自于对自己行为的认可和对所做决定的信心。这正是王阳明心学所追求的理想状态。四，致良知，内在的呼唤，致良知。这是王阳明心学中一个至关重要的概念，他强调我们应该聆听并实践内在的道德之觉。良知是人心中天生的善与正义，它是我们判断是非的基石。王阳明认为，每个人都有能力认识和实践这种良知，从而达到心灵的纯净与安宁。当我们在日常生活中做出道德的选择，比如。诚实的返回多找的钱，或者在他人遇到困难时伸出援手，我们就是在实践自己的良知。这种良知的实践不仅能够带来内心的满足感，更能让我们的心灵变得更加坚强和安静。五，心学的现代诠释，静谧之中的力量。在现代社会，我们每个人都在忙碌的追逐住工作。家庭和社交的目标，但在这一切背后，我们是否忽略了内心的声音？王阳明的心学提醒我们，在快节奏的生活中找到内心的静谧是多么重要。无论我们面对什么样的挑战，只要心灵处于安宁，我们就能拥有应对一切的力量。这种力量不是来自外在的成就。而是来自于内在的平和与自知。当我们在日常生活中练习王阳明的心学，不仅可以使我们在职场上更加镇定自若，在人生的各种压力面前也能保持一颗平静的心。这种心灵的力量，会让我们在任何环境中都能保持自我，不迷失方向。当我们翻阅完这篇探索心学的文章，过一段深刻的内心之旅，王阳明的智慧不仅引导我们寻找内心的安宁，更启迪我们在尘嚣中寻得心灵的安栖之地。心之所向，安然便至。这句话提醒我们，当我们转向内心深处，聆听自我真实的声音，并贯彻心学的精神时。外在的喧嚣便不足为扰。这一旅程让我们不仅学习面对生活的挑战，更学会与自己对话，发掘内在真实的自我。王阳明心学的魅力在于，它跨越时空的普遍适用性。它提醒着我们，在任何时代，找到内心的清明与宁静，才是我们最终的追寻。带着这份智慧。让我们在人生旅途中以一颗平静之心，迎接每一个新的开始，每一次日落之后的静谧。谢谢观看，请记得订阅、按赞、分享，并留下您的宝贵意见。